దీర్ఘకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి నమస్తే సో ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ఆరోగ్య కారణాల రీత్యా మధ్యంతర బెయిల్ ఉందో అది ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు బెయిల్ ఇచ్చింది అన్న ఆనందం అయితే ఎక్కడ పెద్దగా కనిపించట్లేదు సార్ ఎందుకు అంటే ఏమనుకో ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇరవై తొమ్మిది నుంచి కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఆయన బయటకు వచ్చేసి కార్యక్రమాల పాల్గొనటం సిక్స్ టు నైన్ వరకు అలా మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు కార్యక్రమాలు చేయడం అవకాశం ఉండదు కదా ఎందుకు ఉండదు అవకాశం తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు గౌరవ న్యాయస్థానం కూడా ఆయనకి ఎలక్షన్ ర్యాలీ సీట్లు అన్నిటి మీద సభలు సమావేశాలు కేవీ ఇబ్బంది ఏం పెట్టలే కదా అక్షతంత్రాన్ని ఎవరు నిలువరించలేరు కదా సార్ ఇన్ని ఆరోగ్య కారణాలు చూపించారు ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది దాటగానే ఇరవై తొమ్మిదిన మనం ఇప్పుడు అనుకున్నట్టుగా ఎలా వచ్చేస్తారు సార్ బయట కానీ అప్పుడు కోర్టుని తప్పుదో పట్టించినట్టే కదా ఇదే కదా నేను చెప్తుంది ఫ్రమ్ ద డే వన్ నుంచి మనం ఇందులో పూర్వపరాలను ఎవరైనా ఆలోచిస్తే విశ్లేషకుడికి నేను చెప్పదలుచుకుంది కూడా అదే త్రూఅవుట్ ఇస్ కెరియర్ నేను లక్షాలు చెప్పాను ఇప్పటికి మళ్ళీ చెప్తాను ఆయన ఏ కేసులో బెయిల్ మీద ఉన్నాడో లేకపోతే దేని మీద ఆయనకి స్టే ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నాడో లేకపోతే దేని మీద ఆయనకి స్టే వికేట్ అయిందో లేకపోతే దేని మీద బెయిల్ రద్దు అయిపోయి ఆ కేసు కొట్టబోయడంతో ఎవరికి తెలియదు ఈరోజు దాకా కానీ ద ఫస్ట్ అవర్ టైం ఈయన మీద ఒక బెయిల్ మీద పలానా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో బెయిల్ మీద బయట ఉన్నాడని లేకపోతే లిక్కర్స్ కేసులో బెయిల్ మీద బయట ఉన్నాడని ఇలా అన్ని కేసులతోనూ బెయిల్ మీద ఉన్నాడో లేకపోతే ఏంటన్నది రేపు ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్కి రెండు పార్టీల వాళ్ళు బెయిల్ మీద ఉన్న ఇద్దరు నాయకులు ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళబోతున్నారు ఇది పాయింట్ నెంబర్ వన్ రెండోది మీరు అన్నట్టు ఇందాక ఈరోజు దాకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ రాజకీయాల నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఇలా తెల్ల షర్ట్లా కనబడుతున్నాయి ఆయన దగ్గర మచ్చలేని నాయకుడు అన్నట్టుగా పోర్ట్రేట్ చేయబడ్డారు ఇవన్నీ మచ్చలే కదా ఇవాళ అభియోగాల రూపంలో ఆయన మీద ఆపాదించబడినవి ప్రూవ్ అయ్యేదాక స్టాండ్ స్టిల్ అది దీని కంటిన్యూషన్ దీని పర్యవసనాలు ఇప్పుడు సే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ మీరు ఇందాకలో అన్నట్టు ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు దాకా ఆరోగ్య రీత్యా బెయిల్ మీద ఉన్నాడు ఏది కళ్ళు ఆపరేషన్ అని చెప్పి బయట తర్వాత జరిగినవి కూడా నిన్న గౌరవ న్యాయస్థానం కూడా పరిగణలో హెల్త్ రిపోర్ట్స్ అన్ని మాకే ఇవ్వండి ముప్పై తారీఖు నాడు ఏసీబీ కోర్టుకి వెళ్ళండి ఇవన్నీ చెప్పిన నేపథ్యంలో ఆరోగ్య రీత్య మాత్రమే ఈ బెయిల్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయబడింది జనరల్ బెయిల్ కూడా జనరల్ బెయిల్లో ఏవైతే వెసులుబాట్లు ఉంటాయో ఆయనకి వాక్ స్వాతంత్రాన్ని నిలువరించే హక్క వరకు ఉండదు కాబట్టి ఆయన పొలిటికల్ యాస్పిరెంట్ కాబట్టి పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు కాబట్టి ఆయనకు అనుగుణంగా చేసుకోవడానికి అన్ని వెసులుబాట్లు గౌరవ న్యాయస్థానం కల్పించబడింది ఇప్పుడు ఆయన ప్రజల్లోకి వచ్చి సమావేశాలు పెట్టాడు అనుకో మాట్లాడారు అనుకో జరిగేది ఏమవుతుంది నానా పూలు కదా కదా ఆయన ఏదైతే ఆరోగ్యపరమైన బెయిల్కి తీసుకున్నాడో ఇదే బెయిల్ తలుచుకుంటే మొదటి మూడు నాలుగు రోజుల్లోనే బయటకు వచ్చింది నువ్వు ఆయన గ్యారంటీకి వస్తుంది ఆయనకి ఆ స్థాయికి పైపచ్చ ఆయన మీద ఉన్న మోబ్బడిన అభియోగాలు ఇంకా ప్రూవ్ అయ్యే లోపుగా యాజ్ అ సిటిజన్ గౌరవ న్యాయస్థానం ప్రతి ఒక్కరికి బెయిల్ తీసుకునే వెసులుబాటు ఇస్తుంది బట్ వాళ్ళు పోయిన దేనికి సెవెంటీన్ ఇయర్ క్వాష్ చేసుకుందని కూర్చున్నారు తప్పు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని అందరినీ ఆపాదించి మాట్లాడితే అట్లా సో గోరతో పోయి గొడ్డల దాకా తెచ్చుకుంది వాళ్ళు యాభై రెండు రోజులు పెద్ద ఆయన్ని జైల్లో పెట్టింది వాళ్ళు ఎవరినైతే లాయర్లను హైర్ చేసుకున్నారో ప్రామాణికంగా ప్రాథమికంగా బెయిల్ తీసుకొచ్చి బయటకు తీసుకురాకుండా దే జస్ట్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ బూమరాంక్ పైపచ్చి నిన్న లాస్ట్ లోద్రా గారి వాదనలో కూడా ఈ బెయిల్ పిటిషన్లో ఎలక్షన్ నేపథ్యంలో మాత్రమే అరెస్ట్ చేయబడ్డారు అన్న కోణంలోనే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నట్టే పొలిటికల్ వెంజెండా గురించి ఈరోజు దాకా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన దగ్గర వాళ్ళంతటా వాళ్ళే సెల్ఫ్ గోల్ వేసుకుని ఏ విధమైన వాదనలు చెప్పారో చూడమనండి సో దీని అర్థం ఈరోజు దాకా నేను ఎప్పుడో నుంచో చెప్తుంది మెరిట్స్ ఆర్ మెర్సీ అన్న దగ్గర మెర్సీ గ్రౌండ్స్తోనే నీకు బెయిల్ వస్తుంది అన్న విషయం మొదటి నుంచి కన్ఫర్మ్ అయి ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా కట్టుబడి ఉన్నా ఆ మెర్సీ ఆయన కాపాడింది గౌరవ న్యాయస్థానం పరంగా మెరిట్స్ అంటారా ఇప్పటిదాకా కేసు లోపలికి ఎవరు వెళ్ళి మాట్లాడలేదు పూర్వపరాలు ఏవో భయపోయి చెప్తున్నారు అకౌంట్లో డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటా ఈ టాగుడింతలు చాలా ఉంటాయి ఇవి కాదు కదా చార్జ్షీట్ ఫెయిల్ అయ్యి నిజమైన అభియోగాలు ఏమయ్యాయి ఈ డబ్బులు ఏమయ్యో గౌరవ సిఐడి బాధ్యత అది ప్రస్తావిస్తుంది ఇప్పుడు ఆయనకు వచ్చేది ఏంటంటే బయటకు వచ్చి ఆయన సభలో సమావేశాలు పెడితే ఆయన డొల్లతో ఆయనే ప్రజలకు పరిచయం చేసుకున్నట్టు అవుతుంది ఎందుకంటే ఆరోగ్యపరమైన కారణాలతో ఏదైతే ఆయన నియంత్రించుకొని బయలు తెచ్చుకున్నారో ఇవాళ నియంత్రణ దాటి ఆయన మాట్లాడారు అనుకోండి అది ఖచ్చితంగా ఆయనకి ఆక్షేపణ ఏమవుతుంది కాదు
ఆలోచనతో ఆరోగ్యానికి సంబంధించి జనరల్గా నేను విన్న వరకు కూడా పొలిటీషియన్స్ ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఎవరు చెప్పకూడనివి ఇంత బలహీనంగా ఉన్నాము ఇటువంటివి బయటికి చెప్పరని వింటూ ఉంటాం సో చివరి మార్గంగా ఇంకా అది కోర్టు ముందు పెట్టేసి ఆరోగ్య కారణాలతో ఇంకా బెయిల్ తెచ్చేసుకున్నారంటారా మరి ఈ కారణంతో ఇంత అనారోగ్యంతో ఉన్న వ్యక్తి ఒక వృద్ధుడు ఎలా మరి ఎలక్షన్స్కి నిలబడతారు ఎలా ఢీ కొంటారు ఎదురువాళ్ళని అంటే ఇదే కదా ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ని వాళ్ళకి ఆపాదించుకున్నారు ఇప్పుడు నేను ఎన్నోసార్లు కూడా చెప్పా జ్యూరింగ్ ఈ నలభై ఐదు సంవత్సరాల రాజకీయ ప్రస్థానంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన ఉదంతో ఎప్పుడైనా చూసామా నువ్వు కూడా జర్నలిస్ట్ అయిపోవచ్చు చాలా విషయాలు బీయింగ్ ఏ మోడరేటర్గా కూడా చేసిన విషయాల్లో ఎప్పుడైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆరోగ్య రీత్యా హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన ఉదంతో మనం ఎప్పుడైనా చూసామా లేదు రెండోది ఇంకోటి ఆయన కన్ను ఆపరేషన్ ఒకటి అయింది ఎక్కడైనా వార్తల్లో చూసాం మనం అది కూడా లేదు కదా ఇప్పుడు గౌరవ న్యాయస్థానాన్ని కన్విన్స్ చేసుకుంటూ రెండో కేటగిరీ ఆపరేషన్ నేను అది బిఫోర్ దట్ వాట్ ఆస్ వాట్ వాజ్ హిజ్ ఎబిలిటీ అన్న దాని మీద ఇట్ ఈస్ అ ప్రూవెన్ ఎబిలిటీ యాజ్ ఫర్ హెల్త్ కండిషన్స్ పట్టుకుంటే పైపు ఆయన ఎన్నోసార్లు వాళ్ళ పెద్ద ఆయన అన్న దానికి వాళ్ళు రియాక్టివ్ మూడ్లో ఆయన మాట్లాడింది కూడా ఆ బొస్ ఎక్కిన విధానం ఇవన్నీ చాలా మంది చాలా రకాలుగా అభివర్ణించారు సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే హెల్త్ అజారడస్ అన్నది ఎప్పుడైతే గౌరవ న్యాయస్థానం పరంగా దట్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ వేర్ ద ప్రాపర్లీ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఎప్పుడు యాభై రెండు రోజుల తర్వాత పుణ్యకాలం గడిచిపోయిన తర్వాత ఈ పని ముందే అడిగితే పెద్దని బయట ఉంది కదా ఎవరు కాదన్నారు గౌరవ న్యాయస్థానం కూడా ఈవెన్ చంద్రచూడ్ గారు లోత్ర గారు ఒకసారి అడిగినప్పుడు కూడా క్లియర్గా చెప్పాడు యూ వాంట్ టు కన్సిడర్ హిస్ కేస్ ఆర్ మెరిట్స్ ఆర్ మెర్సి అన్న దగ్గర మెరిసి ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెల్త్ అజారడస్లో బెయిల్ వేసుకోండి అని దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ బిగ్ క్లూ ఫ్రమ్ ద రెస్పెక్టివ్ పర్సన్ అన్ ద సేమ్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ అయినా సరే వీళ్ళు పంతానికి పోయారు సెవెంటీన్ ఏ క్వాష్ చేసుకుందాం చూశారు ఎందుకు సెవెంటీన్ ఏ అంటే ఇప్పుడు మిగిలిన మీరు ఇందాకలు చెప్పిన అన్ని కేసుల్లో కూడా ఎక్కడ సెవెంటీన్ ఏ కానీ ఫోర్ నాట్ నైన్ కానీ పెట్టబడలేదు దాని మీద సెవెంటీన్ ఏ ఫోర్ నాట్ నైన్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే బేర్ మినిమం ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ విత్ పెనాల్టీ అదర్వైజ్ లైఫ్ ప్రెజెంట్మెంట్ ఇవి ఆయన మీద ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో వీటిని వాళ్ళు ఛేదించుకోవడానికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో ద గివెన్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫోకస్ ఫర్ దట్ కేస్ మిగిలినవన్నీ బెయిల్ తెచ్చుకోవచ్చు లేకపోతే యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తెచ్చుకోవచ్చు అన్న కోణంలోనే వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటూ కూర్చున్నారు అది ఎవరు తప్పు అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నారు అంటే ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి ఇప్పుడు ఈ స్కిల్ స్కామ్ కేసులో ఒక బెయిల్ ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకి నేతలు రెండు పార్టీలకు సంబంధించి బెయిల్ మీద ఉన్నవాళ్ళు పోటీకి సిద్ధపడుతున్నారు అని ఈ ట్యాగ్ లైన్ స్కిల్ స్కామ్ కేసులో చంద్రబాబు బెయిల్ మీద బయట ఉన్నారు అనేది ఆయన ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలరు సార్ ఇప్పటి వరకు మీరు అన్నట్టుగా తెల్ల షర్ట్ మీద ఒక మచ్చల మరక లేకుండా ఉన్న వ్యక్తి అని ఇప్పటి వరకు అనిపించుకున్న ఆయన కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు సింపుల్ అమ్మా ఉదాహరణకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసులకు సంబంధించిన అయితే చార్జ్ షీట్లు ఫెయిల్ అయి ఉన్నాయి ఈయనది అయితే ఇంకా చార్జ్ షీటే ఫెయిల్ కల సో ఈ హైపోతికల్ ఈక్వేషన్లో వాట్ చార్జ్ షీట్ల మీద గౌరవ న్యాయస్థానం ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వన్ రెండోది ఈ కేసు లోపటికి ఇంకా ఎవరు వెళ్ళే పై దేర్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ బీటింగ్ అరౌండ్ ద బోష్ సో ఇక్కడ మీకు ఈ తీవ్రత ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందో తక్కువ ఉంటుందో ముప్పై తారీఖు తర్వాత జరిగే డెవలప్మెంట్స్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది పైవచ్చు నేను ఇప్పటి నుంచో చెప్తాను ప్రశాంత్ భూషణ్ గారి బెంచ్ కాన్స్టిట్యూట్ అయింది అది అది దాని యొక్క వైబ్రేషన్స్ కనుక నెగటివ్గా వచ్చాయనుకోండి సెవెంటీన్ ఏ పట్ల మళ్ళీ రిప్రికేషన్స్ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఈయనే ఫేస్ చేయాలి ఇది అండర్ కరెంట్ పై పైన ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఆయన బెయిల్ మీద వచ్చారు బయటకు వచ్చారు కానీ కేసు యొక్క డెన్సిటీని అంటే లేదని ఇట్ ఈస్ నాట్ బీన్ ప్రూవ్డ్ గౌరవ న్యాయస్థానం కన్విన్స్ అవడమే కదా ఆయనలో ఇందులో ఈయన సత్యశీలుడనో లేకపోతే నిన్న వాళ్ళు ఆ బొగు నిశానంలో చెప్పినట్టు కాదు కదా ఏవి ప్రూవ్ చేయలేపారు ఇవన్నీ దీని మీద పరిగణన తీసుకుని బెయిల్ ఇచ్చారన్నది చాలా తప్పు అది ఎందుకంటే ఆ కేసులో చూస్తే కూడా తెలుస్తుంది వస్తాయి అవన్నీ ఏముంది నేను నాదిరి కూడా ఉంది ఆ బెయిల్ కాపీ చదివితే తెలుస్తుంది దాంట్లో వాట్ ప్రైమరీగా ఇచ్చారు అన్నది ఆ ప్రైమరీనెస్ అన్నది ఎప్పుడైనా మనం యాట్రిబ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడితే దాన్ని బట్టి ప్రజలకు అవగాహం అవుతుంది నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తుంది ఏంటంటే ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద కేస్ అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అనేవి ఇంకా చంద్రబాబు గారి చుట్టూనే ఉన్నాయి అవి ఎప్పుడైతే ఆ సీరియస్నెస్ డైల్యూట్ అవుతుందో లేకపోతే ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఈ విధంగా ఆపాదించబడలేదు అన్నది గౌరవ
యువకులతో కన్నా ఎక్కువగా యువకులతో సమానంగా అంత వాళ్ళకన్నా ఎక్కువగా కూడా నేను పనిచేయగలనని గతంలో జైలుకి వెళ్ళక ముందు వరకు చెప్పుకున్న వ్యక్తి ఇప్పుడు ఇన్ని ఆరో అనారోగ్య కారణాలు కోర్టు ముందు ఉంచారు సో ఇప్పుడు యువకులని ఎలా ఢీ కొడతారు ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు అవకాశంగా తీసుకునే అవకాశం లేదా అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి తెల్ల షర్ట్ మీద ఇంకు మరొక పడినంత కాలమే తెల్ల షర్ట్ కింద మాట్లాడబడు తెల్ల షర్ట్ మీద ఇంకు మరొక పడిన వెంటనే ఇంకు మరొక మీదే మాట్లాడతారు ఎవరైనా సరే అచ్చా ఆ మరొక గురించే ఎక్కువ ప్రస్తావన జరుగుతున్న టైంలో మనం మిగిలిన తెల్ల షర్ట్ గురించి మాట్లాడడానికి ఎవరికి ఛాన్స్ ఉండదు దిస్ ఈస్ వాట్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇదేదో నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఓకే సో ఇప్పుడు పవన్ కూడా అవకాశంగా తీసుకునే అవకా ఛాన్స్ ఉంది అన్న ఒక చర్చ నడుస్తుంది సార్ బయట ఏమంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళు పవన్ సీఎం కావాలని ఆయన సామాజిక వర్గం ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటుంది బట్ ఈయన చెప్పేవి స్పష్టత లేని రాజకీయాలంటూ వాళ్ళు కొంతమంది బయటకు వచ్చారు కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి బయట జరుగుతున్న చర్చ ఇదంతా సో ఇప్పుడు పొత్తులో ఉన్నారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు పరిస్థితి ఇది పెద్ద ఆయన ఆరోగ్య అనారోగ్య కారణాలు ఈ విధంగా చూపిస్తున్నారు సో పవన్ సీఎం అయితే తప్పేంటి అన్న ఆలోచన కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్న వార్త వస్తుంది ఏమంటారు చాలా పెద్ద ప్రశ్న బాగా అడిగా కానీ అమ్మా కానీ ఒక విషయం మాత్రం ఏంటంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇప్పుడు ఇంట్లో వంట వండాలంటే గ్యాస్ అయినా ఉండాలి లేదంటే కర్రలు అయినా ఉండాలి లేదంటే కిరసన అయినా ఉండాలి ఇవేవి లేకుండా వంట వండేస్తానని చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి క్యాండిడేట్ లేరు మళ్ళీ బాటర్ సిస్టమ్ లాగా తెలుగుదేశం నుంచి సప్లై చేసి వాళ్ళని గెలిపించుకొని వాళ్ళే పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి చేయాలి తప్ప ఆయనకు ఒరిజినల్గా సోన్స్ క్యాండిడేచర్స్ అనేవి నియోజకవర్గాల వారిగా లేవు మహాయత కుమారస్వామి లాగా ఇరవై ముప్పై స్థానాలకు ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన అది కూడా క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్స్లో ఇప్పుడు ఆయనకి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తితో ముఖ్యమంత్రి అయిపోతాడు అన్న దగ్గర నేను ఎన్నోసార్లు నా విశ్లేషణలో చెప్పా నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో దగ్గర దగ్గర నలభై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో తెలుగుదేశం ఈరోజు దాకా ప్రాధాన్యత లేదు ప్రాధాన్యత అంటే ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళ క్యాండిడేచరే లేదు ఈరోజు దాకా అలాంటి తెలుగుదేశం లేని దగ్గర మిగిలిన కాంపిటెన్సీ లెవెల్ ఎంత నూట ముప్పై స్థానాలు నూట ముప్పై స్థానంలో మిగిలిన జనసేన వీళ్ళు పంచుకున్న దగ్గర వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యం ఎంత ఉంటుంది అన్నది పెద్ద ప్రశ్న అండ్ మోర్ ఓవర్ అలా దగ్గర అరవై ఏడు స్థానాలతో బ్యార్ మినిమం క్యాప్చర్ చేసుకున్న రెండు వేల పద్నాలుగులో వైఎస్ఆర్ సిపి వర్సెస్ ఇవాళ తెలుగుదేశం జనసేన సంయుక్త ప్రయాణం రెండు వేల పద్నాలుగులో రుచి చూశారు ఆ క్రందంతోనే ఇరవై మూడు స్థానాలకు పరిమితం చేశారు ఫస్ట్ గెలుపు అన్నదే పెద్ద విషయం వాళ్ళకి ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి ఎవరే అన్నది తర్వాత ప్రశ్న ఈ తరుణంలో ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారి అనే ప్రతిపాదనతో కనుక ముందుకు వెళ్తే సగం తెలుగుదేశం డైల్యూట్ అయిపోతుంది పైపచ్చు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ తర్వాత జరిగే పరిణామాల్లో వాట్స్ నెక్స్ట్ అనేది జనసేన ఒక రోల్ డిసైడ్ చేసుకోబోతుంది ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న సెట్లర్ ఓటు పరంగా తెలుగుదేశంకి ఎంత సపోర్ట్ చేసినా ఎంత ఓటు పడుతుంది అన్నది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ దీన్ని తెలంగాణ పార్టీకి నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలకి ముడిపడి ఉంటుంది ఓకే ఆ తర్వాత మళ్ళీ బీజేపీ మెయిన్ ట్రాక్లోకి తీసుకొచ్చి ఆయనకి నీకు సహాయ సహకారాలు అందించలేదు అన్న ఒకే ఒక్క మాటకి ఆయన మళ్ళీ ఆయన వైబ్రేషన్స్ ఆయన వైటాలిటీ ఎలా మారుతుంది వాడికి ఊహక విషయం సార్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నట్టు నానా పులి కథల సిచ్యువేషన్ అయిపోయింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పారు సో దాన్ని ఆయన ఎలా హ్యాండిల్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు నేను ఒక మాట చెప్పగలను ఆయన బయట ఉంటే మాత్రం ఈ కేసులు హ్యాండిల్ చేసే విధానంలో ఒక విభిన్నమైన కోణాన్ని ఖచ్చితంగా ఆవిష్కరిస్తుంది ఇంత ఇప్పటిదాకా జరిగిన మిస్ హ్యాండ్లింగ్ మాత్రం జరగదు అది మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ద స్ట్రాటజీస్ అండ్ స్ట్రాటజికల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఆయన మించిన ఎవడు ఉండడు అందుకే చెప్తున్నాను బయట ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు గారు వేరు జైల్లో ఉన్నప్పుడు నిలువరించినంతకాలం చూశారు కదా వాళ్ళ డొల్లతనం క్రిస్టల్ క్లియర్గా బయటపడింది ఇప్పుడు ఆయన చాణక్యతను ప్రదర్శించాడు అనుకోండి ద ఒరిజినల్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజల్లో పూర్వ వైభవం తెచ్చుకునే పరిస్థితులు ఉంటాయా అన్న అనుమానాలు ఉన్నాయి దానికి ఏం చెప్తారు వాళ్ళు అదే విశ్వ ప్రయత్నం చేశారు సింపతి పాలిటిక్స్ కోసం విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తే అది మిజరబుల్ ఫెయిల్యూర్ చూశారు అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను కూడా అదే విషయం సో ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ సింపతిక్ గ్రౌండ్స్లోకి మార్చుకోవాలి అంటే ఆయన యొక్క ఆరోగ్యం అన్నది మాత్రమే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాళ్ళకి ఈయన ఆరోగ్యం అట్టకట్ట ఉండడం కూడా మళ్ళీ జనాల్లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి ఈ కేసు నేను చేయలేదన్నది ప్రూవ్ చేయడం అన్నది చాలా క్రిటికాలిటీని లీడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు జనాల్లోకి వచ్చి చెప్పుకోవాలి ఆయన నేను ఏం చేశానో చేయలేదన్నది ఇది ఆల్రెడీ కన్విన్సింగ్ అనేది గౌరవ న్యాయస్థానం పరంగా